mwambie bwana msamaha msamaha na mkono wako mwambie bwana hii ni sala kwa ajili ya ndipo alipo nyosha na mkono wako mwambie bwana thamani ya ukristo wetu iko kwenye msalaba yes lord hallelujah baza tena sauti sema rehema 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 Msamaha wa dhambi Yes Lord Hallelujah Ndipo alipo nikupo Yes Lord Kwa kalva Kwa kalva Emu sema tena Rehe sababu ya neema na rehema zako na uaminifu wako. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo, asante kwa ajili ya uaminifu wako katika maisha yetu. Hii ndio siku uliyoifanya mioyo yetu tunaishangilia na kuifurahia mfalme. Nasi tunakusihi upende kusema nasi. Angalia kanisa lako ateule wako watakatifu wapendwa hao ambao wameacha vitu vingi wamejitoa kwa nafsi zao kuwepo nyumbani mwako alfajiri ya leo. Umati huu mkubwa namna hii watu hawa waliotoka mbali wamekujia we Mungu wa rehema mwenye enzi unayesamehe uovu na kuachilia dhambi basi ninakusihi upende kusema nasi na utufunike na nguvu yako ya kimbingu utubariki e Bwana na wabariki watoto wako na wateule wako katika jina lako Mungu Mungu unayeishi na kumiliki na kutawala baba na mwana na roho mtakatifu amen hallelujah wepo wako Hebu inua mkono wako imba kwa majishi pamoja nasi Hebu bwana wa majishi tusikie kama huu kama huu hebu nasi tutaki kutoka hapa tutaki kutoka hapa atuwezi peke yetu enda nasi tu Tu tabu ma pambo yeto, pambo yeto. Vitu vyote, vitu vyote ya kama ni kwe. Yeah, 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 yeah,
neno la Mungu lasema hivi nami na watangulia kusoma katika jina la Yesu washindi waseme amen kubwa panapo majira yale yale Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi akaendelea akamshika na Petro siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa alipokwisha kumtazama alipo, alipokwisha kumkamata alipokwisha kumkamata akamweka gerezani akamtia mikononi mwa vikosi vinne vinne vya askari wanne wanne wa mlinde akitaka baada ya pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu basi Petro akalindwa gerezani nalo kanisa likamuomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake hata wakati wa Herode hata wakati Herode alipotaka kumtoa usiku ule ule Petro alikuwa amelala katikati ya askari wawili amefungwa minyororo miwili walinzi mbele ya mlango wakailinda gereza mara malaika wa bwana akasimama karibu naye nuru ikamulika mle chumbani akampiga petro bavuni akamwambia akisema ondoka upesi ondoka upesi ondoka upesi ondoka upesi minyororo yake ikamwanguka mikononi minyororo yake ikamwanguka mikononi malaika akamwambia jifunge kavae viatu vyako akafanya hivyo kisha akamwambia jivike nguo yako ukanifuate akatoka nje akamfuata wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika bali alidhania kwamba anaona maono na walipopita lindo la kwanza na la pili hata wakaja hata wakaja walipopita lindo la kwanza na la pili wakaja hata mlango wa chuma wa kuingilia mjini ukawafungukia wenyewe mlango wa chuma wa kuingilia mjini ukawafungukia wenyewe mlango wa chuma wa kuingia mjini ukawafungukia wenyewe wakatoka nje wakapita katika njia moja mara malaika wa Bwana akamwacha hata Petro alipopata fahamu akasema sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake na kunitoa katika mkono wa Herode na katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi na katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi na katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi amen na tutulie tuombe Baba katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uhimidiwe kwa ajili ya asubuhi hii ya baraka asante kwa ajili ya watoto wako uliowaita alfajiri ya leo na kuwaleta katika nyumba hii uhimidiwe kwa ajili ya mamia na maelfu ya watu walioko mbali nasi wanao tuangalia na kushiriki pamoja nasi katika ibada kwa njia ya YouTube wote kwa majina yao hawa walioko hapa na wala walio pale ninawafunika kwa damu yako ya thamani alfajiri ya leo ninawaombea e Mungu wa rehema katika maisha yao kwa siku hii ya leo Jehova ukakutane na mahitaji yetu ukafungue kila milango iliyokuwa imefunga baba ukaonekane katika maisha yetu ruhusu damu yako ya thamani ikatunenee mema kinyume cha mabaya yote ulibariki kanisa lako uwabariki wateule wako ijulikane kwamba tumekutanika katika mkutano huu wa maombi Mungu aliyesema ikiwa watu wawili watatu watakutanika nao wakapatana katika jambo lolote mimi Mungu nitalitenda baba mapatano ya madhabahu hii ni mapatano ya dunia wengine wako Saudi Arabia wengine wako Netherlands wengine wako Marekani wengine wako kule Somalia na wengine e eh, bwana tunaomba nao wako India nchi mbalimbali za Kiafrika pembe zote za dunia wengine wako Italia kila mahali ambapo umeruhusu 
uwepo wako ukutane na watoto wako haya ndio maombi tuliyopatana asiwepo hata mmoja ambaye hatapokea baba ninawaombea watoto wako hata hawa wanaoamka alfajiri kufika kwenye madhabahu hii Mungu mtakatifu ninayaandika tena majina yao kwa upya katika madhabahu hii ukawafungue mfalme uonekane katika maisha yao uwabariki sasa na milele kwa jina lako Mungu baba na mwana na roho mtakatifu washindi waseme amen kwa vigelegele vya shangwe pigie tena Mungu makofi haleluya Mabibi na mabwana asubuhi ya leo ni kama ninataka ku uh, summarize ujumbe wetu wa jana jioni uliokuwa unasema juu ya kutazamia kote namna ambavyo kutazamia kote kwa watesi kunavyoweza kuharibu mtazamo wako binafsi na jana nilizungumza juu ya mtazamo na bado najua nitapata nafasi ya kuendelea kufundisha namna ambavyo nia za watesi zinaingilia mtazamo wako binafsi na nilifafanua namna ambavyo mtazamo binafsi una umuhimu katika maisha yako sina nafasi ya kurudia kila kitu ambacho nimefundisha jana unaweza wale ambao wana access ya kutupata kwenye YouTube wanaweza wakaklik na wakapata lakini pia kuna access ya kupata DVD bado una nafasi ya kupata revision na ukapata kile ambacho tulifundisha kwa muda wa dakika hizi chache nataka niachilie kitu ambacho jana hatukuweza kumaliza kwa sababu ya muda hapa nazungumza juu ya nia za watesi zinavyoweza kufunga milango nia ya mtesi ni kukufungia milango na tunaona nia ya Herode alipomkamata Petro akamweka kwenye gereza akafunga milango kwa hiyo nia ya mtesi wako ni kufunga milango. Ni kufunga ile milango ambayo wakati mwingine Mungu ameiweka kwenye maisha yako. Na Biblia inasema Petro alipokamatwa na Herode na nia ya watesi katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi milango ilifungwa. Alifungwa katika chumba cha ndani. Akafungwa na minyororo. Ndani ya hiyo minyororo wakawepo askari wanne wanne wa vikosi vinne tofauti na akalindwa gerezani na makufuli makubwa yakawekwa kwenye milango na milango ilikuwa very strong kiasi ambacho Petro hawezi kutoka ndani lakini hiyo ndiyo nia ya watesi katika kufunga milango na walipokuwa wamefunga milango usiku ule ambao ni wa kuamkia mauti Usiku ule Petro aliyotolewa ni usiku ambao kesho yake ndio shughuli yake ya kumuua ilikuwa inafanyika. Kwa hiyo Biblia inasema milango ikiwa imefungwa malaika wa Bwana alipenya ndani na alipopenya ndani akampiga Petro ubavu akamwambia ondoka upesi. I like that sentence. Napenda hiyo sentence. Milango imefungwa. Walinzi wako na hakuna mlango wa kupita. Lakini malaika alipokuja alimwambia Petro, ondoka upesi. Kwa maana nyingine Petro anaambiwa aondoke upesi. Sio hebu jiandae kuondoka. E, huenda tutaondoka hapa. Tunajaribu kufanya utaratibu na mchakato unaendelea wa kukutoa hapa. Maybe tutaondoka hapa baada ya masaa kadhaa. Hiyo sio sentensi ya kimbingu. Milango ikiwa imefungwa bado, malaika wa Bwana alipokuja alimwambia Petro ondoka upesi kutoka hapa ambako milango imefungwa. Mabibi na mabwana kwa habari ya kutoka mahali tulipo ambapo watesi wetu wametuweka na matazamio ya watesi wetu wanaotazamia mabaya kwa habari ya kutoka hatutoki slowly tunatoka upesi. Hayo makofi hayatoshi. Pigie tena Mungu vigelegele. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Ah, haleluya. 
hatutoki tukichechemea hatutoki kwa mwendo wa taratibu hatutoki tukiwa tuna sita sita hatutoki tukiwa tunajiuliza maybe it will happen lakini nataka nikwambie kutoka tunatoka upesi kwa damu ya Yesu hapo ulipo tunaondoka upesi na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii kama mchungaji asubuhi ya leo maombi ambayo ningetamani niombe pamoja nawe ni Mungu akutoe pale ulipo haraka akutoe upesi ah hayo makofi ya toshi tungempigia tena Jehova makofi ya shangwe Biblia inasema ondoka upesi that is the order ondoka upesi kwenye kiwango cha upako tulichonacho tunaondoka upesi kwenye madeni ambayo tunayo tunaondoka upesi kwenye magonjwa ambayo tunayo tunaondoka upesi kwenye kisirani ambacho tumetembea nacho tunaondoka upesi kwa nini tunaomba uwepo wako uende pamoja nasi ya Bwana my god my lord ungeinua mkono wako kumpigia Jehova makofi ya shangwe na mimi ninasimama siku ya leo acha mbingu zikuondoe upesi yeye Yehova hata kuondoa slowly watesi wako asije wakafikiri ya kwamba umefulia au hujafulia utaondoka upesi kwa damu ya Yesu nami nina ah, hebu nisaidie kuhakikisha watu wawili watatu watolee unabii asubuhi ya leo watolee unabii kutoka madhabahu hii waambie ondoka upesi kwenye mashaka yako nasema ondoka upesi kwenye misiba ambayo unapitia ninasimama kwenye madhabahu hii nasema ondoka upesi kwenye mahangaiko ambayo unayo nasema ondoka upesi kwenye msongo wa mawazo ambao hata usiku haujalala ondoka upesi kwa jina la Yesu Kristo pigie Jehova makofi ya shangwe tuko watu ambao wako wapi watu ambao wanasema ninaondoka upesi hata kuzimu kujua ya kwamba tunaondoka upesi mabibi na mabwana mahali ambapo tulikaa wahali ambapo wana wa Israeli walikaa miaka miane na hamsini wakipiga matofali saa ya kuondoka hawakuondoka mchungaji wenu mtheolojia hawakuondoka wakiwa wanajiuliza uliza biblia inasema mtaondoka haraka kutoka misri mtaondoka mtakula mkiwa mmesi mama hamtapika mikate ya kutia hamira maana hamtakuwa na muda wa kusubiri hamira iumuke maana hamtakuwa na muda wa kusubiri hamira mpaka ije kuumuka mtakula mikate isiyo tiwachachu maana mtatengeneza kwa haraka nanyi mtatoka kwa haraka biblia inasema wale wa misri pamoja na farao wakawahimiza watu kutoka na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii haijalishi muda ambao umekaa kwenye hilo jaribu ondoka upesi ondoka upesi ondoka upesi wako wapi watu wanaopokea nasema tena apokea nasema tena apokea piga makofi kama mpao piga vigelegele Yesu asikie piga haleluya walikaa miaka na hamsini walifiatua matofali lakini saa ya kuondoka waliondoka upesi ha Nisaidie kuhakikisha watu wa majirani zako wawili watatu waambie saa ya kuondoka tunaondoka upesi kwenye uchumi wa mateso tunaondoka upesi kwenye balaa tunaondoka upesi kwenye mashaka tunaondoka upesi kwenye misiba tunaondoka upesi kwenye mahangaiko tunaondoka upesi kwenye umasikini tunaondoka upesi eh hivi wewe si ulikuwaaga na madeni eh hivi wewe si ulikuwaaga una matatizo eh hivi wewe si tulisikia kampuni yako ilikuwa ina ina matatizo ya kiuchumi eh hivi wewe si tulisikia hani juzi juzi umemaliza chuo eh mbona haya yote umeyafanya tuliondoka upesi tumeondoka upesi ah wako hapo watu ambao wananielewa sawa sawa my god my lord usijaribu kukompea ya kwako na ya kijijini kwenu na vitu vile ambavyo watu wengine wameshindwa kuvifanya unatembea navyo unafikiri tunakwenda mwendo hatuendi mwendo wa taratibu tunakwenda mwendo wa kasi kwa jina la Yesu Kristo ah hayo makofi hayatoshi ungempigia Jehova vigelekele haleluya hata wale wa Misri eh waliokuwa wamewafunga wana wa Israeli saya kuondoka waliondoka upesi saya kuondoka waliwaambia wale waondokeni upesi wakawahimiza watu yani hicho ndicho kinachonifurahisha wakawahimiza watu katika kutoka na mimi nataka niwaambie 
maroho yaliyokuwa yamewashikilia mamitazamo ya kuzimu yaliyokuwa yamewashikiliza acha wawahimise kutoka upesi kwa damu ya Yesu Kristo maana mbingu zitasimama kuhakikisha hilo wako wapi watu ambao wananielewa jioni ya leo pigie Jehova vigelekele vya shangwe na wewe umejenga nyumba hii lini tena na hii nyumba imeisha mwambie nimeondoka upesi kwenye nyumba ya kupanga mpendwa nimeondoka upesi na madeni umealipa mwambie nimeondoka upesi kwenye mambo ya riba za benki nimeondoka upesi kwenye msongo wa mawazo wa madeni hapo ulipo you will never be the same again wako hapo watu ambao wananielewa sawa sawa na mimi ninasimama hapa natangaza wepesi kwa jina la Yesu chochote kilichokuwa kinaenda kwa kwa kujisuasua pokea upesi nasema pokea wepesi aya ya ya wako wapi watu wanaoelewa hapa ninasimama mbele za Bwana maroho ya kuchelewesha yaliyokuwa amekushikilia maisha yako kila roho la kuchelewesha haijalishi ni kwenye ujenzi haijalishi ni kwenye biashara haijalishi ni kwenye mipango yako binafsi maroho ya kuchelewesha tunayatenga na nafsi yako tunayatenga wako wapi watu wanaopokea nasema tena pokea nasema tena pokea piga makofi ya shangwe Pigie Jehova vigelegele. Hallelujah. Maroho ya kuchelewesha. Mambo yako pale lakini kuna maroho ya kuchelewesha. Ela unazo kila kitu, materials za ujenzi, fundi anapiwa na shangazi yake. Maroho ya kuchelewesha. Fundi mara ameamka anaumwa mgongo. Maroho ya kuchelewesha. Ma, kuna vitu vingine ambavyo Wanta shaka njoo bwana tuna mambo ambayo tunataka tupange na wewe. Hebu nione kuna kitu ambacho nataka kufanya kwa ajili yako. Hebu njoo kuna mikataba tunataka kusaini. Umeshakaa vikao vingi. Vikao kibao umekaa vya mambo ya projekti, mambo mbali mbali unataka kufanya. Mroho wa kuchelewesha umekuja umekaa hapo. My god, nasimama kwenye madhabahu hii. Chochote ambacho umesha kipanga kila roho ya kuchelewesha iliyokuwa inakuchelewesha tunaiondoa kwa damu ya Yesu Kristo tunaiondoa kwa damu ya Yesu Kristo nasema aondoka upesi wa kwa watu watu wanaoondoka hanione washindi ambao wanasema ninaondoka upesi kwenye mambo ambayo mimi nimestaki ondoka upesi kwenye mambo ambayo amekaa kwenye maisha yako ondoka wako wapi watu ambao wanasema ninaondoka upesi hebu nisaidie kupiga i5 watu wanne watano waambie asubuhi ya leo ninaondoka upesi kwenye mambo ambayo nimekaa miaka mingi ninaondoka upesi kwenye fedheha ninaondoka upesi kwenye lana ninaondoka upesi kwenye mahangaiko ninaondoka upesi kwenye aibu naondoka upesi kwenye kiwango kidogo cha biashara naondoka upesi kwenye maroho ya kuchelewesha naondoka upesi naondoka upesi naondoka upesi wako wapi watu ambao wanaondoka pamoja nasi nasema pokea upako wa petro pokea upako wa wana wa israeli ule wepesi wa kutoka misri acha utoke wako wapi washindi hapa ambao wanasema ninaondoka upesi ninaondoka upesi Piga makofi sema haleluya Tunaondoka upesi mchungaji very faster Tunaondoka upesi hatubaki pale pale Walipoondoka upesi uepesi uliokuwa ndani na mimi nasimama hapa Roho mtakatifu aweke uepesi ndani yako Aweke uepesi Jehova kufanyie wepesi. Alafu wepesi ulioko ndani yako ukifika kwenye milango inageuka kuwa ni automatic door. Ndani yako kuna kuwa na uwezo wa kufungua milango. Biblia inasema ule wepesi ukaenda na Petro. Alipofika kwenye mlango wa kwanza ukaachia wenyewe. Minyororo ikaachia wenyewe. Walinzi ambao ni majini na mizimu na wachawi wamelala usingizi. My God, my Lord, si kama kuna watu ambao wananielewa sawa sawa. Wale waliokuwa wanalinda uharibifu ubaki ndani yako, hawatajua hata ni saa ngapi umeondoka. He! Hawatajua ni saa ngapi umeondoka. Wako wapi watu wanaonielewa punga mkono wako pamoja nami. Halafu piga vigelekele vya shangwe. Biblia ninayosoma inasema hivi walipoenda milango ikafunguka automatic door mimi milango yote haikunisumbua 
lakini mlango ulionisumbua ni mlango mkubwa wa chuma wa kuingilia mjini ukawafungukia wenyewe mai 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 na mimi ninasimama hapa nawaambia mlango mkubwa wa chuma ambao unakuingiza mjini utakufungukia wenyewe hacha wako wapi wanaopokea nasema tena pokea Oh nisaidie kuwapiga i5 watu wanne watano toa unabiju ya waambie mlango mkubwa wa chuma wa kuingilia mjini utakufungukia wenyewe mlango mkubwa wa chuma wa kuingia mjini ah my god my lord malango ya miji acha yafunguke malango ya miji ya kibiashara acha yafunguke malango ya miji katika project mbalimbali acha yafunguke malango ya dar es salaam acha yafunguke wako wapi washindi hapa piga makofi haleluya Ma, mlango mkubwa wa chuma ukawafungukia wenyewe mlango mkubwa wa chuma wa kuingilia mjini unajua kuna mlango wa kuingilia mjini hivi kuna watu wanaonielewa sawa sawa hapa kuna mlango wa kuingilia mjini hapa dar es hata kama unakaa hata kama umezaliwa hapa hata kama ni mzaramo kindakindaki hata kama ni mzaramo dam dam hata kama ni mzaramo kindakindaki unahitaji mlango mkubwa wa mji wa dar es salaam hukufungukie wenyewe wako wapi watu ambao wananielewa sawa sawa mabibi na mabwana wako watu watakao kuuliza what happened ni kitu gani kimetokea kwako waambie mlango mkubwa wa mjini ule mlango wa chuma umenifungukia wenyewe wako wapi watu ambao wananielewa asubuhi ya leo nasema pokea tena nasema pokea upako na neema piga makofi sema Haleluya Katika mlango wa chuma wa kuingilia mjini kwenye aspect ya kibiashara ulionayo kwenye mipango ya kibiashara ulionayo watu watashangaa kwa nini imetokea waambie tu kwa sentensi ndogo mlango wa chuma wa kuingilia mjini kwenye swala la biashara hii ulinifungukia wenyewe na mimi nataka niseme acha hiyo milango ya chuma ambayo unaifahamu eh si unaijua milango ya chuma kwenye vitu ulivyonavyo milango ya chuma kwenye proposal ulizoandika milango ya chuma ya ku, ambao ukifunguka tu umeingia mjini watu watakutambua kuna mtu yuko hapa Dar es Salaam ah siji kama kuna watu ambao wananielewa sawa sawa U, ukifunguka tu Watu watajua kuna mtanzania mmoja. Ukifunguka tu, watu watajua kuna engineer yuko mahali fulani. Na mimi nasimama kwenye madhabahu hii. Mlango mkubwa wa chuma wa kuingia mjini ukufungukia asubuhi ya leo. Ukufungukia asubuhi ya leo. Ukufungukia asubuhi ya leo. Wako wapi watu ambao wananielewa sawa sawa? Ninasema na malango, malango ya maisha yako, malango ya organization yako, malango ya income yako, malango yako ya kiroho. Acha yafunguke hivi leo. Halafu inua mkono wako, piga makofi ya shangwe. Haleluya. Watu watakuuliza hivi ni nini kimetokea wala usihangaike nao mwambie ni mlango mkubwa wa chuma wa kuingia mjini ulijifungukia wenyewe very automatic door hayo makofi hayatoshi ungepiga tena pigie tena Jehova hebu nisaidie kutoa unabii kwa watu wawili watatu waambie mpendwa niangalie sawa sawa tangu leo nina upako katika malango ya mji wa Dar es Salaam malango ya kazi ninayofanya malango ya maisha yangu itajifungukia yenyewe malango makubwa ya chuma ya kuingia mjini acha afunguke yenyewe malango makubwa ya chuma ya kuingia Tanzania mchungaji yamefunguka yenyewe wako wapi watu ambao wananielewa wangepiga makofi piga vigelekele malango makubwa ya chuma 
yaliyokuwa na zuia waimbaji wasitoke mimi amefunguka kwangu nimetoka wako wapi watu ambao wananielewa sawa sawa yale malango makubwa ya nchi yaliyokuwa na suia wafanyabiashara wasitoke wewe hayata kuzuia yamefunguka yenyewe yamefunguka yenyewe hebu nisaidie kupiga i5 kwa watu wande watano waambie yamefunguka yenyewe malango anafunguka yenyewe malango anafunguka yenyewe hautatoa rushwa hautatumia nguvu hautajitaabisha malango yatafunguka yenyewe pokea tena pokea tena pokea tena piga vigerekele hallelujah time is over ninatangaza automatic door kwenye maisha yako very automatic door mahali ambapo pamefungwa patafunguka kwa ajili yako malango ya chuma ya mji wa familia yenu familia ambayo ina malana tangu mashangazi tangu mababu hayo malango ya chuma yaliyokuwa yamewashikilia ya kuingia kwenye mti wenu yamefunguka yenyewe oh hapa kichumi hapa kichumi hapa kichumi nasema tena malango ya nyumba yenu yako wazi kuanzia pale unapoingia paka kule mbele piga vigelekele hallelujah time is over let us pray acha tuombe simama kwa miguu yako asubuhi ya leo tuna jambo moja tu tunaomba kufungua malango maombi ya kufungua malango katika maisha yetu wapo watu ambao wameshakaa vikao yani umeshakaa vikao umeahidiwa una plani umeandika maproposal lakini kutoka hautoki unaondoka upesi na malango ya chuma yanajifungukia yenyewe soga hapa mbele wale wachache na wale wengine wanaobaki pale pale tunataka kuomba kwa namna kipekee na ya tofauti asubuhi ya leo tunataka kuomba pamoja nao yes we are going to pray ndio tunataka kuomba fanya haraka muda wetu hautotoshi sana lakini tunataka tuombe angalau kwa dakika hizi chache acha Mungu afanye kitu kwenye familia yenu kuna wengine wana familia hakuna mlango yani hakuna mahali pa kupita mmefungiwa tokea vizazi kabla hamjazaliwa tangu mimbani kuna vitu vilivyokuwa vimefunga asubuhi ya leo acha hakuna mlango ambao utabaki usiofunguliwa hakuna mnyororo utakao baki ondoka upesi kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth aliha hebu inua mkono wako juu pamoja nami funga macho yako rudia maneno haya pamoja nami sema kwa sauti kubwa bwana Yesu nimekuja mbele za uso wako nami nimelisikia neno lako wewe ni Mungu wa ajabu umesema na moyo wangu ya kwamba unaniondoa upesi kama ulivyoondoa waebrania kutoka misiri haukuondoa taratibu uliwaondoa upesi nami ninasimama leo kinyume cha maroho ya kuchelewesha ambaye amechelewesha maisha yangu yamechelewesha mipango yangu yamechelewesha kiroho changu maroho ya kuchelewesha kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu achia maisha yangu toeka sasa achia mikono yangu minyororo ya mauti minyororo ya kuzimu iliyofunga mikono yangu ikafunga uchumi ikafunga fedha ikafunga neema ikafunga mamlaka tangu leo e minyororo achia mikono yangu achia mikono yangu achia 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 achia, achia. kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu minyororo ya mauti minyororo ya kisirani minyororo ya uvivu achia mikono yangu kwa damu ya Yesu mikonono ya kisirani mi, mi, minyororo ya kisirani kila aina ya minyororo ambayo ilifunga maisha yangu tangu leo e mnyororo wa balaa e mnyororo wa kuzimu achia maisha yangu achia mikono yangu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu tangu sasa ninatangaza uwepesi natangaza uwepesi natangaza uwepesi natangaza uwepesi niondoke haraka nafsi yangu ondoka haraka moyo wangu ondoka haraka akili zangu ondoka haraka kazi zangu ondoka haraka baraka zangu ondoka haraka ondoka haraka 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 kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu nami ninasema na malango malango ya kila namna yaliyokuwa yamefungwa katika maisha yangu he malango he malango kwa damu ya Yesu namkafunguke wenyewe 
mlango mkubwa wa shuma wa kuingilia mchini funguka kwa damu ya Yesu 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 hebu inua sauti yako endelea kuomba fungua malango ya kaskazini kusini mashariki na magharibi sema juu ya malango minyororo iliyofunga maisha yako hebu inua sauti yako omba mbele za Bwana piga kelele wala usinyamaze omba mbele za Jehova tena sema na Bwana wa mabwana piga kelele sema na Bwana Mungu wa majeshi inua sauti yako piga kelele mbele za Bwana kwa jina la Yesu Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth mfalme na mimi nasimama mbele za uso wako na katika madhabahu hii kama mchungaji na kuhani Jehova ninasimama kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa mamlaka uliolipa kanisa ninasimama kinyume kabisa na nguvu zote za giza kila minyororo ambayo imeshikilia maisha ya watu hawa minyororo ya kila namna haya 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 minyororo ya lana minyororo ya umaskini na uhitaji achia 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 kwa damu ya Yesu kila aina ya minyororo iliyofunga maisha ya watu hawa roza lana roza mateso na magano ya kipepo kila aina ya maroho ya mauti ninavunja hivyo vifungo ninangoa hayo mapando ya kuzimu roho za lana na uharibifu vifungo vya kila namna ndivyo mnavyoachia kwa damu ya Yesu hiyo minyororo kwenye mikono yako iliyofunga uchumi kwa miaka mingi saa imefika tunatangaza ukombozi kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu Kristo minyororo ya kila namna tunangoa hayo mapando ya kuzimu mapando ya uharibifu roho za lana kila kitu ambacho adui alikipanga kwenye maisha yako ninasema na malango vinweni vichwa vyenu wenyi malango vinweni vichwa vyenu wenyi malango vinweni vichwa vyenu wenyi malango falme wa utukufu bwana aliye hodari wa vita mungu mwenye nguvu hapate kuingia vinweni vichwa vyenu wenyi malango enyi malango ya watu hawa enyi malango ya watu hawa enyi malango ya watu hawa kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu vinweni vichwa vyenu enyi malango enyi malango enyi malango enyi malango ninasema na malango alfajiri ya leo kila mlango uliokuwa umefungwa au wa kiroho au wa kihuduma au wa kibiashara ukafunguke wenyewe ninatangaza kwa mamlaka ya jina la Yesu mwenye funguo za mauti na kuzimu mwenye funguo za malango ya kuzimu mwenye funguo za malango ya uzima huyo Yesu wa Nazareth kwa mamlaka ya funguo aliyolipa kanisa lake kwa mamlaka niliyopewa na kanisa na kwa mamlaka niliyopewa na Yesu mwenyewe kwa mamlaka ya funguo ninafungua kwa damu ya Yesu maisha yako yafunguliwe malango yafunguliwe njia zako zifunguliwe mipango yako ifunguliwe uchumi wako ufunguliwe kazi zako zifunguliwe maroho ya uvivu maroho ya kuchelewesha achia tangu leo toeka tangu leo kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth aliyeha baba wabariki watoto wako wafunike njiani hata wanapoondoka mahali hapa baba yangu wa mbinguni ninaomba ulinzi wa jeshi la malaika na magari ya moto na kusihi utukufu wako uwafunike na uweza wako uende pamoja na uwashike e bwana na uwepo wako na nguvu yako ya kibingu damu ya Yesu Kristo ikanene mema kinyume cha mabaya yote ubariki maisha yao ufungue milango yao angalia vikao ambavyo watoto wako wamekaa vikao mbalimbali mataifa mbalimbali watu mbalimbali wamepanga mengi hawajaweza kutimiza baba ule mlango wa kuingia mjini ukawafungukie wenyewe kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kutoka madhabahu hii ijulikane ya kwamba umewafungulia watu malango ambayo hayatafungwa daima baba uwabariki watoto wako umewatoa katika kutazamia kote na laana za mateso za maadui zao na nia za watesi hazitainuka juu yao baba pokea dhabihu na sadaka ambazo wanakutolea hivi leo uibariki siku hii ikawe ya baraka katika maisha yao uwaonekanie katika mipango yao yote ya muda mfupi na ya muda mrefu bariki njia zao na mapito yao tangu sasa na hata milele amen inua mkono wako pokea mbaraka wa bwana bwana mungu na kubarikia na kukulinda 
Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Uitwe heri na mbarikiwa. Tazama tunafungua malango yako yote kwa damu ya Yesu. Yesu mwenye funguo za mauti na kuzimu kwa mamlaka ya funguo tunatangaza malango yako yote yamefunguliwa kwa damu ya Yesu. Hakuna mlango ambao hautakuwa umebaki umefungwa. Tangu sasa malango ya kuingia mjini yakakufungukie yenyewe. Ukafungukiwe mwenyewe. Ukafungukiwe malango yote. Nami ninakubariki katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho na Roho Mtakatifu. Ondoka upesi tangu sasa na hata milele. Amen. Pigia Jehova vigelekele. Haleluya. Amen. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu. Mungu akupe neema ya kuondoka upesi mahali ambapo ulikuwa umestuck, umesimama kwa muda mrefu. Chukua sadaka yako nzuri asubuhi hii ya leo. Ni sadaka ya kufungua malango katika maisha yako. Hebu tuwa sadaka ukiwa unaomba ukiwa unamwambia Mungu specific hata ukiutamka ule mlango ambao unaona umefungwa. Acha ukafunguke wenyewe kwa jina la Yesu. Kuna vikapu vingi pale mlangoni hapa mbele kule nyuma kwenye milango yote hakikisha unatoa sadaka ukiomba na bila msongamano Mungu mwenyezi akubariki sasa na hata milele Amen Amen Amen. 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 Hallelujah. Amen. 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 Oh. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Amen.